قرآن کریم کی یہ صورت نمبر بہتر ہے پارا نمبر انتیس ہے جنوں کی ایک جماعت رسول پاک کے پاس حاضر ہوئی اور ان جنات نے آپس میں باتیں بھی کی اور حضور پاک سے باتیں سنی بھی اور حضور سے باتیں کی بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَا نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے میرے پیارے پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ یہ پڑھ کر سنا دیں کہ جنات کی ایک جماعت ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جن کہنے لگے ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے یہدی بہی الی الرشد جو ہدایت کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے فآمنہ بھی ہم بھی اس قرآن پر ایمان لائے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَا اور ہم اللہ سے کسی ایک کا شرک نہیں کرتے گویا جن خود کو توحیدی بتا رہا عقیدہ توحید کا اقرار کر رہا اور شرک کی نفی کر رہا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدَا ہمارا رب وہ ہے جو بہت بزرگی والا ہے نہ اس کی کوئی بیوی کی ضرورت ہے نہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَكُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَتَا ہم میں کچھ بے وقوفوں نے اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی وہ بات بالکل غلط تھی آج ہم ٹھیک عقیدے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ بات کہاں ہوئی تھی یہ لیلت الجن ہے لیلت الجن کیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہوں ایک رات ہم سفر کر رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام میں حضور کے ساتھ ہوں حضور پاک نے چلتے چلتے ایک جگہ پہ گئے مجھے ایک گول دائرہ یوں بنایا اور فرمایا ابن عبداللہ عبداللہ ابن مسعود یہاں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا کہ اس سے باہر نہ نکلنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول آگے تشریف لے گئے اور حضور پاک علیہ السلام کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے رَأَيْتُهُمْ كَأَنَّهُمُ الزَّتْ مُسْنَدَامَتْ میں کہ جب میں نے انہیں دیکھا مجھے ان کی بن بناہت سمجھ آ رہی تھی ایسے لگ رہے تھے جب جٹ قسم کے لوگ ہوں بڑے ایسے سخت اور سادے ہوں اور حضور پاک سے ان کی باتیں شروع ہیں اصل میں جنات تھے نصیبین کے جنات تھے یہ شام سے آئے تھے صورت احکاف میں بھی ہے فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا حضور پاک علیہ السلام سے بات گب شب معاملات اس کے بعد اللہ کے رسول واپس تشریف لائے اب باتیں کیا ہوئی تھی ابن مسعود کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے یہ سن دس عجری میں میعراج سے پہلے کی بات ہے بات یہ ہوئی کہ جنات آئے حضور پاک علیہ السلام سے دین کی بات سننے کے لیے حضور پاک نے دعوت دین دی حضور پاک علیہ السلام نے تبلیغ دین کیا اور دین کی باتیں سمجھائیں جب ساری دین کی باتیں سمجھا دیں اور جنات کے سوالات ختم ہو گئے تو نماز صبح کا وقت تھا تو جن کہنے لگے کہ ہمیں بوک لگی ہے ہمیں ناشتہ چاہیے سنے رحمت العالمینی کسے کہتے ہیں میں اس عنوان پر بات کر رہا ہوں ہمیں کھانا چاہیے الفطور ناشتہ چاہیے تو رسول پاک علیہ السلام نے ان جنات کو ناشتہ دیا ہے صرف ان کو نہیں دیا بلکہ ان کی نسلیں جو قیامت تک آئیں گی ایسا ناشتہ دیا ہے جو سب کو ملتا رہے گا رسول پاک علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول سے دعا مانگی اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی میرے مولا یہ تیرے نمائندے سے کچھ مانگنے آئے ہیں ان پر کرم کے یوں سمندر پھیلا دے کہ میری دعا ہے اللہ یمر بے ازمن ولا بے روسن اللہ وجدو علیہ تعاما ایک جن ہے ایک جن کا جانور ہے جس پر وہ سواری کر رہا ہے جس حساب صحیح ہے اللہ ناشتہ جنات کو بھی دے اور ان کے جانوروں کو بھی دے جنات کا جانور وہ بھی اس کے مطابق اس سے ناشتہ ملے جنات کے جانور کی پسند یہ گوبر ہے اور جنات کی پسند ہڈی پہ لگا ہوا گوشت ہے اے میرے مولا اللہ یمر بے ازمن اگر کوئی انسان گوشت کھا کر ہڈی نیچے پھینکے جن گزر رہا ہو اسے کھانے کی طلب ہو اوفر و لحمہ وہ ہڈی گوشت سے بھری ہوئے اس کو مل جائے وَلَا بِرَوْسٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ تَعَامًا 
اور ان کا جانور جا رہا اسے کھانا چاہیے تو انہیں یہ روس اور گوبر عطا فرما دے صحیح بخاری جامع ترمزی جلد اول یہ دونوں کتاب ہم موجود ہیں اس لئے فرمایا امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ جامع ترمزی کے جلد اول میں روایت لائے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے جن کو بھی ناشتہ دیا ہے اور جنات کے جانوروں کو بھی ناشتہ دیا ہے یہ ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت میں ان جانوروں کو بھی اور ان جنات کو بھی ناشتہ دیا ہے نہ جن کے جانور نظر آتے ہیں نہ جن نظر آتے ہیں اور جو انہیں ناشتہ مل رہا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں سے ہو جل ہے میں پڑھ رہا تھا جامع ترمزی جلد اول کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا لا تستنجو بالروس بلا بالعظام فَإِنَّهُ زَادَ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ فرمایا لوگو نہ ہڈی سے استنجا کیا کرو نہ گوبر سے استنجا کیا کرو کیونکہ اس پر تمہارے جنات مسلمان بھائیوں کو رزق دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نے ہڈی کھانا ہے تو چوس کے کھا لیں اس کو زبان میں چبا چبا کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا کریں تو بہتر ہے یا ہڈی سے استنجا نہیں کیا کریں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آداب میں ہوتی ہیں تو میرے دوستو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی صرف انسانوں پہ نہیں ہیں جنات پر بھی اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور ان کے جانوروں پر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا